question 2 is about fraction or tungkol sa fraction. Alam natin na sa exam ay maraming lumalabas na fraction. So, sa mga nagre-request po ng mga word problems, huwag po kayong mag-alala dahil uh, after po ng mga basic concepts ay dadiretso tayo ng mga word problems kasi kailangan is mayroon muna tayong foundation dun sa mga basic para mas mapadali tayo sa pagsusolve ng word problems. Okay, so ngayon, since ito rin yung sa pinakamaraming nagre-request, is the fraction. So, syempre, para mas maintindihan natin, balikan natin yung mga basic concepts about fraction. So, ano nga ba ang fraction? So, when we say fraction, it is a part of a whole. So, parte lang siya ng isang buo. So, like, for example, meron ako ditong circle and hinati ko siya sa apat 1, 2, 3, 4 so apat na hati yung circle imagine natin na yan ay pizza so kinain ko yung isang part or kinuha ko yung isang part so marerepresent natin to itong illustration na to sa fraction na 1 fourth bakit? out of 4, 1, 2, 3, 4 kinuha ko yung isa so yun po ang ibig sabihin ni fraction and then Tumiretso naman tayo doon sa i-review na uh, i-review naman natin yung ating uh, parts. So, again, for example, we have 1 fourth. Si 1, yung nasa taas na number, ang tawag natin diyan ay numerator. And then yung baba naman na 4, yung babang number, ang tawag natin diyan ay denominator. So, lagi po nating tandaan sa fraction, meron tayong numerator and denominator. And then, yung line na yan, ang tawag dyan ay fraction bar. Okay. So, next natin, nababalikan the fraction. Ano ba yung mga types of fraction? O ano ba yung ibang uh, itsura ng fraction? So, meron tayong proper fraction, improper fraction, and mixed number. Pag kasi nabi po natin proper fraction, ito po ay mas malaki yung denominator or yung baba kesa sa numerator. For example, meron akong 3 fifth or 3 over 5. So, proper fraction yan kasi mas malaki yung nasa baba or yung ating denominator. Another is, for example, 1 half. So, mas malaki yung denominator so, siya ay proper fraction. Another is 2 thirds. So, silang tatlo ay proper fraction. So, si improper fraction naman, habalik tala ni proper, kaya siya improper or hindi tama na ayos ng fraction. Dahil si improper, mas malaki yung numerator kesa kay denominator. For example, I have uh, 7 over 3 or 7 thirds. Another is, for example, I have 5 over 2. So, kita naman na mas malaki yung numerator kesa kay denominator. So, improper. Kasi nga, ang proper fraction dapat ganito. So, siya ay improper. When the numerator is greater than denominator. Next. Ano naman yung pinatawag nating mixed number? Ito yung pinaghalong whole number at fraction. For example, 3 and 2 fifth. Si mixed number po, merong whole number na 3, may kasama pa siyang fraction. So, binabasa siya as 3 and 2 fifth. Another, for example, meron akong 1 and 1 fourth. So, si 1 and 1 fourth ay example din ng mixed number. Pag magkasamang whole number and fraction. So, another proper, improper, and the mixed number. So, next naman natin is yung uh, changing improper to mixed number. And changing mixed number naman to improper. So, dito muna tayo. So, sabi dito, change improper to mixed number. Or yung pagbabago ng improper fraction 
to mix numbers. So, for example, so for example, uh, meron akong improper fraction na 8 over 3. So, kita nyo naman, ang given natin ay 8 over 3. Improper siya kasi mas malaki yung numerator kesa sa denominator or mas malaki yung taas na number kesa dun sa babang number. Since improper siya, para maging maayos siya, gagawin mo siyang mix. So, from improper fraction to mix number. So, ang gagawin mo lang dyan is i-divide mo si 8 sa 3. So, 8 divided by 3. So, for example, gagawa ko ng 8 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, ilang 3 meron sa 8? So, 1, 2, 3. Ito naman, 1, 2, 3. Okay. So, ilang group meron, o ilang 3 meron sa 8? So, meron tayong 1, 2. So, 2, yung whole number natin. Tapos, may natira ka pa ditong dalawa. So, siya yung magiging numerator mo, 2. And then, copy lang yung ating denominator. So, 2 and 2 thirds. So, another example, we have uh, 9 over 2. So, meron tayong improper fraction na 9 over 2. Gagawin ko siyang mix number. So, yung may whole number, tapos merong uh, fraction. Okay. So, from improper to mix, si 9 over 2. So, ang unang gagawin is 9 divided by 2. Ilang 2 meron sa 9? 2, 4, 6, 8. So, may apat na 2 sa 9. Kasi kapag ka 2, 4, 6, 8, 10, hindi pwedeng 5 kasi lalagpas na hanggang 9 ka lang. 2, 4, 6, 8. So, meron kang apat na 2 sa 9. And of course, dahil 9 to, nung kinuha mo yung apat na 2, meron ka pang natirang isa. Kasi, 2, 4, 6, 8. Yun yung apat. And 9 yan, may natirang isa. So, 1. So, yung magiging numerator mo. And then, copy lang si denominator. So, the answer is 4 and 1 half. Next is uh, 22 over 5 so you change natin into mix number 22 over 5 so ilang 5 meron sa 22 5, 10, 15, 20 meron lang tayong 4 na 5 sa 22 4 nung kinawa mo yung 4 na 5 20 lang yun, may sobra na 2 so siya yung magiging numerator and then kokopyahin lang si denominator. So, the mixed number of 22 over 5 is 4 and 2 fifth. Okay, next naman natin is the change mix number to improper or changing mix number to improper. Ang given naman natin dito ay si mix. For example, I have 3 and 2 fifth. Gagawin naman natin siyang improper fraction. So, ang technique lang dito, multiply mo lang itong denominator dun sa whole number. 3 times 5 is 15. And then, you will add itong 2. So, 3 times 5, 15 plus 2 is 17. 17 over, kopya lang din si denominator. 17 over 5. Again, bakit ang 17? 5 times 3 is 15 plus 2 is 17 and then copy si denominator in short, ang gagawin natin 3 times 5 tapos plus 2 3 times 5, 15 plus 2 17 over 5 okay. another example is meron akong mix number na 4 and 2 thirds so, ang una kong gagawin is i-multiply ko si 4 and 3. 4 times 3 is 12 plus 2, 14. So, 14 over, copy lang denominator, 3. So, the answer is 14 over 
3 kapag mixed number to improper fraction. Okay. So next naman natin is simplifying fractions. When we say simplify, kukunin natin yung lowest term ng fa uh, fraction. So kapag ka lowest term, yung pinakamababang maging uh, pinakamababang pwedeng itsura ng ating fraction. So for example, meron na akong uh, 8 over 10. So, si 8 over 10 na fraction, pag sinimplify natin yan, meron pa yung mas mababang itsura. So, pansinin nyo yung given natin, si 8 sa kasi 10, pwede sila parehong ma-divide kay 2. Or, so, kapag ka nag-lowest term tayo, maghahanap lang kayo ng number na pwede makapag-divide doon sa dalawang number. Kung wala na, yun na yung lowest term niya. Pero, since 8 and 10, na divide pa siya ng 2, so, i-divide natin pareho si 8 and 10 kay 2. So, 8 divided by 2, ganun din si 10 divided by 2. So, 8 divided by 2 is 4, 10 divided by 2 ay 5. So, ngayon, the lowest term of 8 over 10 is 4 over 5. So, for example, meron ako 10 over 15, find the lowest term. So, the lowest term of 10 over 15, again, mag-iisip ka ng number na pwedeng ma-divide sila, or the highest number na pwedeng ma-divide si 10 and 15. So, kita nyo naman na si 10 and 15 parehong na-divide ng 5. So, ngayon, i-divide natin si 10 by 5, ganun din si 15. So, 10 divided by 5 is 2 over 15 divided by 5 ay 3. So, the lowest term is 2 thirds. So, for example, I have 20 over 24. So, find the lowest term of 20 and 24. Pwede naman na, for example, naisip mo, lang, naisip mo muna, na si 20 and 24 ay nadidivide naman kay 2. So, pwede namang i-divide mo siya kay 2. So, 20 divided by 2 is 10. 24 divided by 2 is 12. So, 10 over 12 and nakita mo na si 10 at si 12 ay pwede pa rin ma-divide ulit kay 2. So, hindi pa yun yung final answer. Didivide mo pa ulit sila pareho by 2. 10 divided by 2 is 5. And 12 divided by 2 is 6. So, since since wala na makapag-divide kay 5 over 6 na number, si 5 over 6 na yung ating final answer. Kasi ang makakapag-divide na lang kay 5 and 6 ay 1. So, kapag ka 1 na lang yung common divisor nila, yun na yung ating final answer. So, pinakita ko lang to kasi pwede naman uh, na gawin nyo, mag-divide muna kayo sa 2, tapos pag nakita nyo yung sagot nyo, mag-divide ulit sa 2, divide nyo ulit, tapos hanggang makuha nyo yung final answer. Pwede naman pa konti-konti yung ating pag-lowest term. Pero, pag sa exam, I encourage na dapat alamin nyo na yung uh, greatest common factor or yung malaking number na makapag-divide. Like, for example, yung given nga natin ay 20 over 24, dapat alam mo na na makakapag-divide sa kanya na malaking number is 4. So, pwede ka nang dumiretso sa 4. 20 divided by 4 ay 5 over 24 divided by 4 ay 6. So, pareho lang naman silang dalawa. Dito kasi, mag-divide ka muna sa 2, tapos sa 2 ulit. Pero dito, dapat ganito yung gagawin nyo na kay, uh, naisip nyo agad na 4. Hindi na kayo dun pa sa 2. 5 over 6. Since pag exam, dapat uh, mas maging mabilis tayo sa time. So next naman, what if ang given natin ay 8 over 8? So, paano kung ganyan ang fraction? So, the lowest term is, since 8 divided by 8, 1. 
So kapag ang given natin ay magkapareho, si numerator and denominator, automatically the answer is 1. Another is, for example, meron naman akong 4 over 2. So si 4 over 2 is, kung pwede namang uh, ma-divide si 4 ng denominator, so 4 divided by 2 is 2. Pwede ganyan. Bakit? So sabi natin si 4 over 2, ma-divide siya ng... Uh, Pareho silang madidivide ng 2. So, 4 divided by 2 ay 2. And 2 divided by 2 ay 1. So, automatically, ang final answer ay 2. Kasi invisible na yung 1 na denominator sa baba. Pag 2 over 1, automatically, the answer is 2. So, pwede mo namang i-shortcut na. 4 over 2, ang ibig sabihin nyo 4 divided by 2 equals 2.